very good morning guys welcome to Tarisha Mahes Academy's YouTube channel well we guys uh, we have this article from project syndicate and uh, well the article is the business case for women's climate leadership जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा वी गोना डिस्कस इन दिस आर्टिकल दैट वुड दैट हाउ वुमेन कैन प्ले अ वेरी डायनामिक रोल एंड वेरी इनेबलिंग रोल इन इंश्योरिंग दैट द क्लाइमेट इफेक्ट्स आर नॉट ओनली मिटिगेटेड बट कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड सो लेट्स सी एलिवेटिंग मोर वुमेन टू द टॉप रैंक्स ऑफ कंपनीज इज नॉट जस्ट अबाउट इक्वालिटी इट इज़ अबाउट परफॉर्मेंस वुमेन्स लीडरशिप एंड एंटरप्रेनोरशिप प्लेज अ क्रिटिकल रोल in driving economic growth and creating jobs with positive social environmental and climate spillovers so that explains automatically that how women's leadership and the so called entrepreneurship uh, plays a critical role in driving not only the economic growth but then also making sure that the growth which is being generated has to be uh, esg compliant so how can we meet the world's climate goals we can start by putting more women in charge and that will give us a much better chance of not only controlling global warming but also achieving greater prosperity along the way well let's see how exactly it will be done emerging research underscores the business and development case for applying a gender lens to climate related investments It also highlights the critical role women play in climate leadership. A recent report from the European Investment Fund shows that women-led firms have higher environmental, social and governance scores than other companies and that businesses with greater representation of women in leadership positions have better track records of adopting environmentally friendly practices. तो ये एक एम्पिरिकल बात है डेटा बैक्ड एविडेंस है हमारे पास इस चीज़ का कि एक रिपोर्ट ने ये चीज़ हमें बताई कि जब हमारे सो कॉल लीडरशिप पोजीशन के ऊपर जब हमारे वुमेन रिप्रेजेंट करती हैं तो ईएसजी नॉर्म्स आपके बहुत बेटर कंप्लाइंट होते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं हमारे जो ग्रोथ है जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में तो वो भी रहती उसी तरह वुमेन लीडर्स आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन रेनुएबल एनर्जी leading to reduced greenhouse gas emissions and improved environmental outcomes and women owned businesses are more likely to pursue greater energy efficiency and practices such as recycling well banks run by women lend less to big polluters to aap dekho ki iske jo spillover effects hain ya fir agar hum kahe top down approach ki baat kare to even banking positions ke andar ya financial institutions ke andar bhi jahan pe wo control karte hain to jo dirty lending hai ya fir you keh lijiye hamare green gdp ke andar hi wo contribute karne mein zyada invest karte hain in the workplace women's leadership is associated with increased transparency regarding environmental footprints and a higher percentage of women on a corporate board is known to correlate positively with the proper disclosure of greenhouse gas emissions which means leading to transparency well a critical mass of women on a board leads not only to better climate outcomes but also to more innovation and given these findings it is no surprise that the world's most sustainable cities are led by women and yet while more than 1/5 of major corporations have pledged to reach net zero emissions by 2050 very few are taking explicit steps to include women in their climate action plans and decision making and if they did they would have a far better chance of hitting their targets and even that too before the target even so elevating more women to the top ranks of companies is not just about equality but it is about leadership and entrepreneurship that plays a critical role in driving economic growth and creating jobs with positive social environmental and climate spillovers but women still face more economically and socially costly barriers to starting and growing a business than men do हालांकि आज के डेट में बहुत मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं इवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड इवन अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल बट स्टिल वी कैन से कि अगर उतने ईज के ऊपर जितने मेल्स एंजॉय करते हैं दैट सो कॉल्ड लेवरेज टू डू समथिंग एंड देन टू क्रिएट दैट बिजनेस कहीं ना कहीं वो एक बैरियर रहता है लिखा है उन्होंने कि ऑल द फीमेल एंटरप्रेनोरशिप इज ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड बट मेल बिजनेस ऑनर्स स्टिल आउट नंबर फीमेल बिजनेस ऑनर्स थ्री टू वन 
According to recent research by the Economics Department of the European Investment Bank, only 36% of all entrepreneurs in the European Union are women, partly because they have more difficulty than men when it comes to financing their ventures. So though female-funded companies get some public support, it mostly comes in the form of startup grants, while access to a wider range of growth finance remains limited. उसके बहुत सारे कारण हैं आप ये नम ये मत देखिए कि सिर्फ जो फीमेल फंडेड कंपनीज हैं उनको फाइनेंस का एक्सेस नहीं बट देन सो मेनी फैक्टर्स आर देयर रिगार्डिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड देन द स्ट्रीम लाइनिंग एंड देन द प्रोडक्ट जो हमारी आउटपुट है या फिर यूँ कह लीजिए हमारे जो प्रैक्टिस हैं मतलब आगे चल के फैक्टर्स आपके बहुत फिल्टर हो जाते हैं तो आप सिंपली ये नहीं बोल सकते कि जो हमारा सो कॉल्ड फाइनेंस है वो लिमिट हो जाता है हर बार सिर्फ इसी केस की वजह से so uh, in europe only 2% of invested capital goes to all female founding teams and only 5% goes to mixed teams and men only teams get an astonishing 93% will that explains so the consequences of this disparity are far reaching women who own businesses are more likely to employ and retain other women and to improve employees skills by investing in training The EIB finds that 47% of female-owned firms have more than 50% female employees, compared to just 26% of male-owned firms. So the shift toward a greener, more digital economy can open up more opportunities for women because firms that pursue such goals also tend to grow more dynamically, which in turn creates jobs and helps to mainstream practices that promote gender parity. and moreover there is some evidence that green startups are more often established by women to ye apne aap mein ek fact hai jaise maine kaha ki data backed evidence hai is baat ke piche ki jab aisa karte hain ye yun ke liye ki aane wale samay mein jab aisa hoga aur khas karke in the wake of increasing digitalization so you will see more women entrepreneurs so beyond increasing the number of women in corporate leadership positions we also need more women leaders across other parts of the economy women investors for example are increasingly important because they have a stronger preference than men for investments that emphasize esg factors and by supporting women as investors fund managers and entrepreneurs we will have a much better chance of accelerating climate solutions many of which require large scale investments and that only can come from the uh, women entrepreneurs As to ex collaboratives gender smart climate finance guide shows there are many ways to ensure that women play a greater role from elevating more women to the top ranks of financial services providers to supporting women investors and helping women customers go green jaise ki women care about sustainability and since they are usually the chief purchasing officers within households they are who the marketeers of climate friendly products need to reach तो ऑटोमेटिकली जब वो खुद ऐसा सामान बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारे हाउस होल्ड सो कॉल्ड चीफ परचेजिंग ऑफिसर होने के नाते या यू कह लीजिए ज़्यादातर वो जब डिसाइड करते हैं कि चीज़ें जब लेनी है तो फिर ऐसे में अगर अवेयर रहेंगे एम्पावर्ड सिटीजनरी होगी सो देल मेक बेटर चॉइसिस तो आगे लिखा है द फाइनेंशियल अलायंस फॉर वुमेन अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नाइन्टी लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एक्सप्लोरिंग हाउ टू ग्रीन द कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर वुमेन across a broader range of products and services so similarly as part of its new commitment to link gender and finance the luxembourg stock exchange has begun to flag sustainable debt instruments that either set gender equality targets or raise financing for projects advancing gender equality and women's empowerment well these are simple measures simple solutions that can make it much easier for investors to identify gender focused bonds and then they will also try to help in putting their money in those sectors which can improve or accelerate the not only women empowerment but indirectly the so called climate solutions but policy makers also should do more to help increase women's participation in the green transition they can do so by offering affordable high quality child care to parents increasing support for women on enterprises expanding the financial and networking opportunities available to businesses managed and owned by women and pursuing measures to eliminate the gender gap in technological industries to so, ek bar hand holding support ke liye aap 
सरकारों की तरफ से जो है वो मिलनी चाहिए सो दैट इस प्रॉपर ओवरऑल सेक्टर को जो है वो ऊपर लेके जा सकें सो वी मस्ट बोथ रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर्स दैट वमेन फेस एंड प्रोवाइड द रिसोर्स एंड सपोर्ट दे नीड टू सक्सीड सो विद मोर वुमेन इन बिजनेस लीडरशिप वी कैन क्रिएट अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड फॉर एवरी वन एज वेल एज गिविंग ह्यूमैनिटी अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल सो इट्स अ वेरी क्लासिक आर्टिकल वी हैव कि कैसे जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो हमारे सो कॉल ग्रीन हाउस गैस मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैसे अगर आप जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए वुमेन को एलिवेट करते हैं टॉप रैंक्स के अंदर तो वो ना सिर्फ हमारे क्लाइमेट सेफ प्रैक्टिसेस की बात करेगी पर जैसे कि उन्होंने कहा द ग्रोथ दैट वी विल विटनेस आफ्टर द वुमेन कम टू दी लीडरशिप पोजिशन इन द कॉरपोरेशन दैट ग्रोथ विल बी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एंड ग्रीन इवन सो दैट्स द क्लासिक आर्टिकल वी हैव फ्रॉम द प्रोजेक्ट इंडिकेट द बिजनेस केस फॉर वुमेन्स क्लाइमेट लीडरशिप सो आई होप यू हैव लाइक इट गाइज एंड वेल इफ यू लाइक द आर्टिकल एंड यू वॉन्ट टू शेयर सम ऑफ द फीडबैक दैन डू कमेंट गाइज एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू हैवन सब्सक्राइब इट येट तो प्लीज सब्सक्राइब गाइज एंड विल गिव अस अ ग्रेट पुश एंड विल ब्रिंग मोर आर्टिकल्स टू यू ऑफ सच नेचर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर